，还有问题吗？哦，啊，昨天包场的记者，你提问吧。下一个问题。<笑>所谓“中国新疆存在种族灭绝”，是国际反华势力炮制的弥天大谎。中国政府和新疆各族人民坚决反对，强烈谴责。英国自身的问题够多的了，这些英国议员们。还是多管管自己的事情，为自己的选民多干点实事吧。<笑>赵立坚不干了。其实上周的时候就有人给我爆料说，他说王局啊，赵立坚已经不可能再重新回到外交部新闻发言人的位置上去了。但是当时由于没有公开披露这个消息啊，我也就没有在节目中间讲。前天的时候呢，我发了一个帖子。我说啊，赵立坚好久没出来了，一个多月了，我都想他了。其实我就是想放放空气。昨天的时候，正式官宣就出来了啊，赵立坚从外交部新闻司副司长兼新闻发言人的位置被调到了边界与海洋事务司当副司长。有人说啊，赵立坚特别适合到这个边界与海洋事务司，为什么呢？因为你想想，赵立坚的外号是什么？战狼啊，赵怼怼啊。但是他在新闻发言人这个位置上跟敌对势力做斗争，他毕竟是隔空对怼啊，效果有限啊，因为你对面只是记者，又不是敌对国家的那个势力，是吧？但是调到了这个边界与海洋事务司，那就不一样了。你想想，那钓鱼岛中国跟日本已经争议了好几十年了，邓小平在世的时候都只能说搁置正义，共同开发。这赵立坚就任之后，没准我估计过一段时间，他能把钓鱼岛收复了。还有海参崴啊，那俄罗斯已经占据我们中国一百多年了。还有那唐努乌梁海，还有那外蒙古，是不是这么多？这个当时，这个我们列祖列宗曾经拥有的中华民族的土地啊，现在赵立坚到这个地方，那真是大有用武之地呀、啊。所以有人说，这是领导的一部大棋，让这个赵赵立坚、赵战狼到这个边界和这个海洋事务司里头去开疆拓土啊。嗯。不过也有人认为啊，说这个赵立坚这次从新闻发言人的位置上被调离啊，是充分尊重了赵立坚家属的意见。大家都知道赵立坚的家属叫臭丫头，是吧？臭丫头呢，管赵立坚叫大葱。他在网上呢是个小网红，在新浪微博。他在网上秀恩爱的时候，曾经说过一段话，他说外交部新闻发言人这个位置不是人干的，每天工作十二个小时，回家还要干到十二点加，完全没有个人生活。然后呢，工资只相当于北京的快递小哥，然后整天围着领导转，然后呢还要接受一些人的造谣抹黑。他在底下还补了一句，他说他的敌人和我都希望他辞职。那的意思就是说，赵立坚在这样的位置上不值呗，是吧？我估计有的领导，有关领导看到之后，可能也是充分体恤这臭丫头对赵立坚的爱。既然觉得这个工作，赵立坚干起来这么勉强。就别再让赵立坚同志继续干干这个工作了。那么调到了一个相对说工作没有这么繁忙的局里头啊，也有利于大葱和赵立坚个人感情的发展。你说赵立坚这个调到这个从新闻发言人这个位置啊，调到这个海洋和边界事务司啊，到底是升了还是降了？虽然都是平级啊，因为外交部的新闻司的副司长和这个边界与海洋。海洋事务司的副司长都是副局级嘛？你这是一个充满恶意的问题吧？其实啊，稍微对中国的官场有所了解的人都知道，这其实就是被贬低了。赵立坚的个人仕途啊，基本上也就走到了终点。五十一岁的一个副局级，将来最好的结局混到一个正局级，再没有希望了。搞不好甚至就是这个副局级就到头了。为什么这么讲啊？其实我给大家讲。几这么几个理由啊，首先是外交部啊，其实最重要的司局有五个，一个是美大司，一个是欧洲司，一个是亚洲司，还有一个新闻司和礼宾司，这五个司啊，他的司长都是高配办格的，也就是都是副部级，同时都是部长助理，其他的司局都是正局级，所以对这些司来说是最容易升迁的。
，因为你当上了这些司司长，同时你就自动就变成了副部级。你要华崇莹当时当了新闻司的司长，没过几天就变成了这个部长助理嘛，就变成了副部级。你要知道，从正局级到副部级那是天前呐、啊。所以这几个司是出人的地方，出官的地方。如果从这些司的副司长调到了一个普通的司的副司长。那其实就意味着你的政治前途啊、升迁的这种可能性都大大降低了，这是第一点。第二点，外交部的新闻发言人呐、啊，从最开始一直到赵立坚，这是第三十一任，一共有三十人。因为像这个秦刚，就现在的外交部部长秦刚啊，他是两次当过外交部的新闻发言人，所以外交部的新闻发言人三十一任三十人，这三十人中间啊，出了八个正部级以上的干部。什么钱其琛呐，这个李兆兴啊，杨洁篪啊，就这些外交部的部长啊，多数都有做过新闻发言人的履历。所以你要知道，这新闻发言人在外交部，你别看只是一个副司级的这个干部啊，但是他确确实实是升迁过程中间一个非常重要的跳板。我刚才还说了八个是正部级以上的官员，那副部级的至少我统计了一下还有七个，然后呢正局级的那就比比皆是了啊。所以，其实新闻发言人的出路啊，一般来说，如果了解外交部的这个这个用人体系的话，比较良好的出路是在这干满三年，然后呢，啊，要么是直接升迁，要么呢，你就外放到这个其他国家做一个大使，这是一个正常的外交部新闻发言人的这么一个呃仕途发展的路线图吧。所以在这种情况，你就知道了，赵立坚。其实第一没有干满三年，他从二零二零年的二月份就任新闻发言人，到现在一共加起来不到两年，还差两个月嘛。然后呢，就直接调到了外交部一个普通的事务性的司局里头做一个普通的副司长，这显然说实在的，就是被贬低了，他的政治生命就是走到头了。那接下来的问题是啊，这是什么原因啊？因为赵立坚这几年在网上挺火的，在国内的小粉红特别喜欢他。谎言重复一千遍，也还是谎言。装睡的人是怎么捅也捅不醒的。美式民主不是样板间，而是烂尾楼。试问这样一个国家，有何资格自诩为民主样板？有何道义充当民主判官？就算是太阳从西边出来，中国人民也不会相信他们的鬼话。美方没有资格说从实力地位出发与中国打交道。我们。在安克雷奇不吃这一套，在天津更不会吃这一套。经济胁迫的帽子绝对扣不到中国头上，美国自己戴上才是当之无愧。所谓全球抗疫排名，我想世界民众只能表示呵呵了。那为什么他现在只干了不到两年就被调走了呢？我觉得啊，这么几个方面的原因啊。第一个，咱先说他个人方面啊。上去年的十一月。二十八号，当时赵立坚召开新闻发布会的时候，我们做了节目。喂，找什么呢？找着没有？人家问你呢，还没找着。喂，赵立坚。不是，哎，大葱，请你，请你重复一下你的问题。呃、uh, ，a question from Reuters: Given the widespread display of frustration、uh, with the、uh, zero COVID policy, is China considering ending it soon? And if so, when? 大葱。啊，不是赵立坚，赵发言人，找着没有啊？是不是脑子一片空白啊？想什么呢？是不是害怕了？你谈到的有关情况与事实不符。那期节目还记得吧？是吧？真实的原因是什么呢？就是赵立坚忘带他的稿子了，忘带他的口径了。大家别看外交部的新闻发言人面对外国记者提问的时候啊，总是能够侃侃而谈，其实他他们在
准备上台之前，都是提前要做文案的，要想到外国记者要提什么问题，同时呢，这些问题他们怎么回答，而且这些文案还是向领导请示的，所以那文件夹里面夹的那些内容啊，都是事先准备好的文案，比如说有十个问题啊，他们问了三个，一找找到这个问题了，就要这么回答，但是那天赵立坚为什么会出那事儿？就是因为他那天上台的时候忘带了那个口径，忘带了那个文稿，所以在那个发言人那个位置出现了那尴尬的一分半钟啊。这件事情说白了就是一个个人失误，而且这失误还不小，因为他因为这件事情啊，他上了很多国家的这电视啊，日本的 N H K 啊 ，N H K 啊，美国的都上了。那你想想，你外交部的新闻发言人不是因为你个人的言论上了这个别的国家的媒体，而是因为你个人的失误，那这个是蛮忌讳的一件事情。这是第一点。第二点，赵立坚的家属臭丫头啊，其实给赵立坚带来不少麻烦。这臭丫头啊，他本人呢是在巴基斯坦做生意的一个商人，他在中国的体制内啊，他没有工作过，他不太了解中国的体制内的逻辑。赵立坚跟他本人是二婚啊，他那臭丫头在网上晒他儿子在德国，那是臭丫头的孩子，并不是赵立坚跟臭丫头之间生的孩子啊。但是他有一点他不明白，就是像外交部这样的工作啊，当然会给他的个人生活带来很多怎么说呢？虚荣心吧。你像这臭丫头在这个巴基斯坦啊，他很热衷于是吧？去到那总统府啊，跟那些巴基斯坦的达官显要嘛去吃饭呢、啊。他还发专门发照片，在总统府那人专门是宴请他一个人在总统府，其实这都是蛮忌讳的。为什么？因为虽然外交官给你的带来的这些东西啊，你即便是有，如果没有中国组织同意，你也不要私自发在网上。这其实是外交纪律，他并不太懂。第二呢，说白了，他在网上的那些言论呢，他其实没有非常契合赵立坚的个人 IP。赵立坚的 IP 是什么？战狼啊！战狼是什么？就是国外都是水深火热啊，中国都是风景这边独好啊。中国人民可以说已经取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利。包括你们在座的这些外国记者，你们能够在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧。但是你想想，你这个夫人，你要想维护赵立坚，你必须要让赵立坚的这个 IP。他其实逻辑要自洽呀、啊，结果呢，他自己跑到德国去了，他发那风景照，说：“哎呀，这才是生活。”你想想，那你这个对赵立坚的影响，领导要看见了会怎么想？这是第一。第二，这赵立坚前一段时间阳了，他在网上在这感慨，说这药啊买不着啊，这药都去哪儿啊？是不是？我能理解这臭丫头的心情，心疼赵立坚吗？买不到药吗？搞不到布洛芬吗？看着这个赵立坚，他只能用那个冰棍儿给他降温，这是弄嗓子，是不是？但是你想一想，你发这个帖子，你也是一个小网红啊，有十万多粉丝啊，这你跟赵立坚平时在网上的言论，那不就破防了吗？赵立坚天天讲这个美帝水深火热，死一百万人，结果你现在你赵立坚自己阳了之后，你连药都买不到，那你这不成了国际笑话吗？就我那天在节目里头说的，我就说你即便就是死了，你都不能发这个帖子，但他完全不懂。所以说实在的，他发这些帖子，最后把本身都成了新闻。这些新闻你想要是上到网上被领导看见，会作何感想啊？这是第二点。第三点，就赵立坚的这种外交，这个发言人的风格啊，应该说跟过去都都不一样，甚至在整个。中国的外交部里头啊，跟过去的外交传统也差别非常大，因为中国的外交官呢，过去给人的感觉就是一个没有个人色彩的这么一个群体。你去看中国的外交官，很少有个人色彩，基本上他们都是一个非常低调的、不怎么出声的这么一个群体。你像国外的外交官，他们在其他国家里面一般都是这个迎来送往、啊、开 party 是吧？然后搞很多社交活动。但中国的外交官，你看在国际上很少这么做，为什么？他基本上就是跟那个国际的外交体系啊不太一样，就是比较低调，不太跟人打交道，也比较谨慎。跟外国人见面都两个人一起，生怕让人觉得一个人单独跟其他人国家接触落下话瓣、落下把柄。但是赵立坚这种
、有极强的个人色彩的这样的中国的外交官啊，在过去几乎是没有。大家都知道赵立坚是怎么发迹的吗？赵立坚此前曾经在中国驻美使馆做到一秘，后来他发迹主要是在这个巴基斯坦期间。在2010年的时候，他注册了这个 Twitter， 因为你别看这个外交官都能够上外网啊，但是做推特的人很少。外地赵立坚是属于这个先行者，他注册了推特之后呢，他到了巴基斯坦做外交官的时候，他就开始天天发推特，发推特之后呢，然后呢，在网上就开始介绍巴基斯坦呢“一带一路”啊，同时呢，跟那个西方社会开始怼。所以他最后就成了一名网红外交官。呃，我网友朋友们，我终于赶上哦，拦上了我们的网红外交官，呃，赵立坚大使。现在我们让他给我们讲几句话，因为他是我们这次组织活动的组织者，也是带队者，然后带着我们看了两个企业，我想他应该会有非常非常大的呃感想。我们想问问。呃 ，CCTV， 呃呃呃的网友，呃你们好啊，这个我非常高兴，呃跟呃大家这个进行直播，呃我是呃驻巴使馆的呃二把手，呃二把手。他当时一战成名有两件事儿，一件事情是当时他跟美国那个前联合国的那个大使叫苏三赖斯在网上撕，当时那些人都指责中国的政策的时候，赵立坚就说。你美国，你的黑人社区什么白嘛白人社区，黑人不去什么之类的，就说那段话。赖斯当时就在网上反击他，说你这段话是带有种族主义色彩，希望崔天凯说管束你的人，像这样的人就有可能不受欢迎。其实他当时不知道，赵立坚其实已经不在中国驻美使馆了，是吧？这个还被赵立坚抓到以后去反击啊，这当时让他一战成名。另外一个就是澳大利亚那件事情嘛。就是澳大利亚当时那个有军队的人，当时有虐待俘虏的那个事情上啊，澳大利亚通过自己的调查发现自己的军队有这样的行为，说举国上下都在因为这件事情而反思，结果赵立坚用那个中国的有一个叫乌合麒麟的漫画发上去了，非常具有侮辱性，所以当时他那个帖子发出来之后，整个澳大利亚的人上下都，都都懵了，很多人不能理解，就中国的一个外交人员会这么做事情。所以赵立坚当时啊，他这样的一种个人风格，在外交部内部应该说也有争议，就很多人并不认可这种极强烈的个人色彩，尤其是你推特，你个人推特的话，你这个又不是一个正式的外交的平台，你怎么算呢？对吧？所以这是这是第三点，第四点，就是他当上外交部的新闻发言人，应该说是契合了王毅的当时的外交。主张外交这个方针，王毅当时在日本做外交官的时候，应该说挺低调的，但是回国做了这个外交部长之后，那就变了一个人。大家都知道王，王王毅实际上是战狼外交的主导者。这赵立坚之所以能够当上新闻发言人，跟王毅主导的这个战狼外交的方针有非常大的这个关系。但是现在秦刚从驻美大使回国就任外交部长啊。也应该说，他可能对赵立坚的这种极强的个人色彩的那种方案方式不太认可，所以秦刚回去就任之后，赵立坚就再也没有出来了。所以这是可能更重要的原因吧。接下来就是说，怎么评价赵立坚这几年的工作？我个人觉得，赵立坚一共在外交部新闻发言人的位置上就干了不到两年，但是他给整个中国的外交造成了非常大的负面影响。这国外是有统计的，就是最近几年。西方国家，也包括亚洲的这些国家，日本呢、啊、韩国呀、啊，里边澳大利亚、欧洲啊、美国啊，这些国家对中国的好感度啊，都降了新低，而那种恶感度啊，都突破了历史的天花板。而这里头，我觉得一个非常重要的原因就是赵立坚的贡献。就中国的过去的外交官啊，外交部新闻发言人也好啊，他基本上是含糊其辞的说假话，但是。赵立坚基本上就是这个理直气壮的说着地痞流氓的话，这个我在原先的节目里也讲过，我曾经讲过，粗鲁不等于强硬，强硬也不等于粗鲁，但是赵立坚基本上把粗鲁和强硬画成了等号，但这种方式形成了一个极坏的中国的外交国际形象，所以很多国家是通过中国的外交部新闻发言人来了解中国社会，这是第一点，第二点。他在中国的外交界也形成了一个非常坏的样板。我在那个
，这个《战狼初期》那期节目讲了英国的中国驻英国的那个那个公使，也包括日本的驻大阪的总领事，有个叫薛健的人，你去看看他的网上言论，其实跟赵立坚很像啊。为什么过去这样一个比较沉默的、低调的外交官群体会变成这样呢？就在网上说了那么粗鲁的话呢？我个人觉得，可能很多人都受赵立坚的影响，因为赵立坚之所以能够当上新闻发言人，一个很重要的原因，就是因为他当时在网上用自己的个人平台，跟西方的那些外交官撕，跟西方的那些政治人物撕，自己变成了一个网红，最终呢，才有机会入主进当了中国的外交部的新闻发言人，所以很多人就看到了，这是东山结境啊，也都学他呀，在网上你看中国那大使跟别人打架。还有像薛健那个天天在网上，这个近乎于用侮辱性的语言来指责日本社会，很多人看着他的言论都侧目啊。那这个都是，我觉得都是赵立坚啊所带来的影响。应该说啊，这个赵立坚给这个中国的外交工作带来的啊这个负资产，要需要很多年才能消除。有人跟我讲啊，赵立坚这个人平时啊，实际在底下的时候还蛮好打交道的，也没有架子，也不折腾下属，但是呢。对这样一个新闻发言人来说，我个人认为评价他，不能从他的个人的私人的行为去评价，只能通过他在外交部新闻发言人的位置上的行为去评价。他这几年说的那些话，最终有许许多多都成了笑话，也成了中国外交工作的笑话。今天是星期五，我就不想浪费时间在批驳这位美国国务卿了。希望美方能做。好家庭作业，不要贻笑大方，被人笑掉大牙。如果日方揣着明白装糊涂，国际社会肯定不会答应。日本别以为得到了美国的感谢就吃了定心丸。日本个别官员称这些水喝了也没事那请他喝了再说。做了坏事还不让别人说吗？我已经把这个推特置顶了。你这是一个充满恶意的问题了。他今天啊，他能离开这个岗位啊，我个人觉得。其实从他个人角度来讲，咱们不说是不是姓氏啊，至少从中国的外交工作角度来讲，这是一件姓氏。如果任由赵立坚这样的人继续在这个舞台上胡说八道，那么其实中国的外交工作只能是更难开展了。那最后一个问题就是说，随着赵立坚被调离啊，那中国的战狼外交会不会就发生一些改变呢？我觉得这个里头需要分清两个层次的问题啊。第一个就是战狼外交。和外交部的工作，其实战狼外交啊，其实不是外交部能够决定的，那是中南海决定的。说实在的，这个很难改，那是中南海里他就认为就是应该这么搞，是实际上外交部的工作无非是过去是配合他，对吧？但是即便实行赵战狼式外交，但是外交部的工作也不一定非得是战狼式的，这是两个层面的问题。我的判断是啊，战狼式的外交很难在短期之内发生变化，但是外交的部的工作随着赵立坚的被调离，可能会发生一些改变。也就是说，赵立坚那种以粗鲁代替这种强硬的方式啊，可能会逐渐发生一些变化，取而代之的可能类似于像汪文斌、毛宁这样的，说的还是这个含糊其辞的假话，但也再也不会出现像赵立坚那种近乎于流氓式的语言。站在那个舞台上来表现中国的国家形象。最后呢，我们也希望啊，赵立坚在新的工作岗位上啊，好好能够想一想他自己的个人的命运跟中国外交工作之间的关系，啊，想一想自己因为一个网红成为外交部的新闻发言人，在这个工作岗位上干了两年之后，又重新离开这个岗位，给他自己带来了什么，又给这个国家带来了什么？你这是一个充满恶意的问题吧？敏感的是你。恐怕不是台湾海峡。生活在中国，你们就偷着乐吧。C C T V， 呃呃，我的网友啊、呃，你们好啊，这个我非常高兴，呃，跟呃大家这个进行直播，呃，我是呃驻巴使馆的呃二把手，呃二把手。呃